நேரடிய இதுக்கு பிறகு அப்படியே கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் படத்தை பத்தி ஏதாவது பேசினாங்களா அணிவுத்து வந்தார மற்ற டெக்னீஷியன் எங்க போனாங்க குறைந்தபட்சம் உங்களுக்கு ஸ்கில்டாக கொடுத்துருக்கணும்ல இல்ல ஒரு விருந்தாவது போட்டிருக்கணும்ல யாருமே இல்லையே அங்க என்ன நடந்தது அப்ப ஆதாயம் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் அஷ்ரஃப் இன்று நம்மோடு இருப்பது ஊடகவியலாளர் சினிமா மற்றும் அரசியல் விமர்சகர் திரு ஜுபேர் அவர்கள் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் இப்போ வந்துட்டு சிக்ஸ்டி எயிட் ஷூட்டிங்காக விஜய் சார் போனோம் தாய்லாண்டுக்கு போனோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது புசியானந்த் அவர்கள் வந்துட்டு உடம்பு சரியில்லை அப்படின் போது பார்த்துட்டு போகிறார் எனக்கு அதை பார்க்கும்போது என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா இதற்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அவங்க அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்த எந்த ஃபுட்டேஜும் இல்லை லைக் ஆனால் அந்த லைக் மருத்துவம்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சர்ஜரி முடிச்ச பிறகு சர்ஜரி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு இடத்துல போய் பார்த்தாருங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலை இருக்கல இவர் அவசர அவசரமாக போய் பார்க்குற மாதிரியான ஒரு காட்சிகள்லாம் வருது அந்த காட்சி கூட அவங்க அப்பாவுக்கு வரல அப்படின் போது பாண்டிச்சேரியான <laughs> <laughs> படங்களுக்காக <laughs> 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 அரசியல் <laughs> 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 அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவா இருந்தாரு அதனாலதான் புசியானந்த உள்ள கூட்டு வர்றாரு உள்ள கூட்டு வந்த பிறகு அப்படியே மன்றங்கள் வளர்ச்சி அடையிறப்ப புசியானந்தம் சேர்ந்து அதோட சேர்ந்து வள வளர்றாரு அதற்கு பிறகு எஸ்ஐசி தனியா ஒரு நாலு ஐந்து வருடத்துக்கு முன்னாடி கட்சி ஆரம்பிக்கிறதா பிளான் பண்ணாரு அது விஜய்க்கு அப்ப பிடிக்கல ஏன்னா அப்ப சரியான நேரம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அந்த நேரத்துல அப்பாவுக்கும் பையனுக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர்றப்ப இவர் வந்து இந்த பக்கம் வந்துட்டார் புசியானந்தம் வந்து விஜயின் பக்கம் வந்துட்டாரு விஜய் இப்ப முழுக்க முழுக்க விஜயனுடைய அரசியல் ஆலோசகர் எல்லாமே வழிக்கு <laughs> இவர் வந்துட்டு இவர லைக் புசியானந்த வந்து இவ்ளோ நம்பிறதுக்கான காரணம் காரணம் என்னன்னா அந்த மன்றங்களை ஆர்கனைஸ் பண்றதுல புசியானந்த ரொம்ப தெளிவானால ஏன்னா அரசியல் இருந்து தர இல்லையா அரசியல்ல ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஆயிரம் நைட்டு போன் பண்ணுவான் காலையில போன் பண்ணுவான் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் போட்டிகள் இருக்கும் அணிதரிகள் சண்டைகள் எல்லாமே இருக்கும் அரசியல்ல அப்படி இருக்கும்போது மன்றங்களை ஹேண்டில் பண்றது ரொம்ப ஈஸி அதை வந்து இந்த மன்றத்தை வந்து ரொம்ப ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணா புசியானந்த் அதனால அது இல்லாம ஒரு சொல்ற விஷயங்களை உடனே செஞ்சு முடிச்சுக்காரு விஜய் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு வரணும் ஒரு இந்த இடத்துல போறாரு அப்படின்னா அதுக்கு முன்னா
ஸ்ட்ரெக்சரில் பண்ணுற வேலைகள்லாம் முச்சி ஆனது ரொம்ப தெளிவாக பண்ணிடுவார் அரசியல்வாதியாக இருந்தனால அவர் ரொம்ப ஈஸியான வேலை அப்படி ஒரு நம்பிக்கையான ஆள் சொல்கிற விஷயத்தை உடனே செஞ்சு முடிச்சிடறாரு அப்படிங்கிறதுல விஜய்க்கு ஒரு குட் புக்கில் அவர் வந்துட்டார் இன்றைக்கும் அவர் அங்கே இருக்கிறதாக நம்ம நம்பிக்கைக்குரிய ஆளாக இருக்கிறார் இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க வந்துட்டு ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டு எஸ்ஏசி வந்து அரசியல் கட்சி தொடங்கும் போது இது சரியான நேரம் இல்லை அப்படின்னு அவர் நினைச்சார் என்பது இப்போ சரியான நேரம் வந்துருச்சு அவருக்கு சரியான நேரம் வந்துருச்சா இல்லை வர வச்சாங்களா அவர் பின்னாடி இருக்கிறாங்களா பின்னாடி யார் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்களா பல கேள்விகள் இருக்கு மாஸ்டர் படத்துக்கு பிறகு தான் இவருடைய சேஞ்ச் ஒரே வருது அது வரைக்கும் அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கிற மாதிரி அவர் பிளான் இல்லை மாஸ்டர் படத்தில் நடந்துட்டு இருக்கப்ப மாஸ்டர் படத்தோட ப்ரொடியூசர் யாருன்னு தெரியும் விஜயனுடைய சொந்த அத்தையினுடைய கணவர் இந்த மாமா தான் அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் ஆமா அந்த மாதிரி நடக்கிறப்ப அவங்க சம்பந்தப்பட்ட இடங்கள்லாம் ரைட் நடந்தது அவங்க நிறைய ஷிப்பிங் பண்றாங்க ஹோட்டல் பண்றாங்க ஹாஸ்பிட்டல் வச்சிருக்காங்க காலேஜஸ் வச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி இடங்கள் எல்லா இடங்களையும் சும்மா ரைடு சமாவே விட்டாங்க நேரங்கள்ல மொத்தமே அப்படியே பிளாக் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த மாஸ்டர் படம் ரிலீஸ் ஆகுமாங்கிற மாதிரி எல்லாம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அப்பதான் அந்த நெய்வேலியில ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கப்ப வெளியில வந்து கேரவான்ல ஏறி பின்னாடி போட்டோ எல்லாம் எடுத்து ட்விட்டர்ல போட்டாரு அதுக்கு எச் ராஜா வந்து இவரை வந்து ஜோசப் விஜய் சொல்லி அந்த மதத்தை மென்ஷன் பண்ணி பேசினாரு அதுக்கு பிறகு நடந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியும் இல்லையா அதுக்கு பிறகு தான் ஒரு சேஞ்ச் ஓவராரு விஜய் வந்து அது வரைக்கும் அரசியல் பெருசா ஆர்வம் இல்ல பிஜேபி நேரடியா அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கு ஆனா இதுக்கு பிறகு அப்படியே கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகுது சேஞ்ச் ஆனா அது அதுதான் சந்தேகமாவே இருக்கு ஒருவேளை விஜய்யே யாரும் மிரட்டப்பட்டாங்களா போர்ஸ் பண்ணி கட்சியார சொல்ற ஆர்மிக்க சொல்றாங்களா இல்ல விஜய்க்கு பின்னாடி எதுவும் ஒரு அழுத்தம் இருக்காங்கிறது சந்தேகமா இருக்கு அந்த மாஸ்டர் படத்துக்கு பிறகுதான் அவர் அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு உண்டான வேலைகள் மூவ்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணாரு ஒரு எட்டு ஒன்பது மாசத்துக்கு முன்னாடி நான் வேற ஒரு சேனல் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்தேன் முத முதல்ல பனையூர்ல மன்றத்தினுடைய நிர்வாகம் எல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு பிரியாணி வந்து போட்டார் இல்லையா அப்பயே தகவல் சரியா லைட் டேட்டா வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்ப என்ன பண்ணிருக்காருன்னா உள்ளாட்சி அமைப்புகள்ல ஜெயிச்சாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் தனித்தனியா கூப்பிட்டு இருக்காரு தனித்தனியா கூப்பிட்டு நீங்க என்னென்ன மாதிரியான வாக்குறுதி எல்லாம் கொடுத்து கேட்டீங்க உங்களுக்கு எப்படி ஓட்டு போட்டாங்க மக்கள் என்ன மாதிரி எதிர்பார்க்கறாங்க ஒன்னும் என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாம் தனியா கூப்பிட்டு பேசியிருக்காரு எட்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி அப்பயே நம்ம அதை பத்தி ஒரு இதுல நான் பேசியிருந்தேன் இந்த மாதிரி விஜய் கண்டிப்பா கட்சி ஆரம்பிக்க போறாரு அதுக்கு உண்டான வேலைகள் எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு அது இப்ப வரக்கூடிய காலங்கள் பாக்குறப்ப கரெக்டா அது ஆரம்பிப்பாரும் அப்படிங்கிறது ஆரம்பிச்சிருவாருன்றது கன்ஃபார்மா தெரியுது இப்ப நிறைய பேர் சொல்லும்போது என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அவர் இருபத்தி ஆறுல வர மாட்டாரு முப்பத்தி ஒண்ணுலதான் வருவாரு ஏன்னா அதுதான் அவருடைய பருவத்துக்கும் வயசுக்கும் கரெக்டா செட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க பட் இப்ப என்ன சொல்லியிருந்தா ஆடியோ லைன்ஸ் அப்படின்னா இருபத்தி ஆறு கப்பு முக்கியம் பிகில்னு சொல்லி அமைச்சிருக்காருன்னு போது அதனால இப்பயே வந்துடுறாரு இருபத்தி ஆறுல இருபத்தி நாலுலயே வருவாரு இந்த வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் விஜய் மக்கள் இயக்கி மக்கள் இயக்கம் கட்சியாக ஆரம்பித்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஏழு டு பத்து தொகுதிகளில் போட்டி போடும் பாஜக அதிகமாக எங்கெங்க நிற்கிதோ வலுவா இருக்குதோ அந்த எடுத்து விஜய் நிற்பாரு ஏன்னா அதிமுக பாஜக அந்த கூட்டணிகளுக்கு எதிரான வாக்குகள் திமுக போயிடக்கூடாது அந்த ஓட்டுகளை செதற வைக்கிறது தான் விஜய்க்கு முக்கப்பட்ட அஜெண்டா அதை கண்டிப்பா செய்வாரு வரக்கூடிய இருபத்தி நாலு தேர்தலில் எழுதி வச்சுங்க அடுத்து ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கிறப்ப கூட லட்சம் முடிஞ்சப்ப பேசுவோம் எட்டு டு பத்து தொகுதியில் விஜய் கண்டிப்பாக நிற்பார் விஜயே வந்துட்டு இப்போ ஏற்கனவே அவருடைய லைக் மன்றத்தை சார்ந்தவங்க வந்துட்டு நிறைய இடங்களில் நின்று சின்ன சின்னதாக வந்துட்டு கவுன்சிலர் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புகள் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் நிற்கிறாங்க அப்படின் போது இப்போ இங்கே வந்துட்டு இப்போ பத்து பேர் வராங்க அப்படின்னு வச்சுப்போமே டைரக்டாகவே இவர் பிரச்சாரமே பண்ணுவாரா இல்லை எப்படி இதே மாதிரி தான் மறைமுகமாக தான் இருக்கும் கட்சி ஆரம்பிப்பார் விஜய் ஒரு கட்சி ஆரம்பிப்பார் சின்னம் வாங்குவாங்க கொடி வாங்குவாங்க வரக்கூடிய இருபத்தி நாலு தேர்தலில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் விஜயனுடைய மக்கள் மன்ற நிர்வாகிகளில் அந்த பகுதிகளை செல்வாக்காக உள்ள ஆட்களை சில பேர் கூட சொல்லலாம் சேலத்தில் ஒரு சில பேர் இருக்கிறாங்க திருச்சியில அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வந்துட்டு தஞ்சாவூர் சைட்ல இந்த மாதிரி டெல்டா சைட்ல கன்னியாகுமரி சைட்ல கோயம்புத்தூர் சைட்ல இந்த ஏரியா எல்லாம் விஜய் வேட்பாளர் போடுவாரு விஜயனுடைய மன்றத்துல கொஞ்சம் ஆக்டிவா இருக்கவங்க வேட்பாளரா போடுவாங்க கண்டிப்பா அவர் நிற்பார் இப்ப நீங்க ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு பிஜேபி எங்கெல்லாம் நிக்கிறாங்க இந்த ஓட்டை செதர அடிக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் அவர் பண்றாரு அப்படின் போது இதே குற்றச்சாட்டு தான் சீமான் மேல வைக்கப்பட்டுச்சு ஆமா அவர் வந்துட்டு பிஜேபி அதை தான் அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு போது பிஜேபி வந்துட்டு இப்ப விஜயும் அப்படி ஒரு அஜெண்டாவோட தான் பயன்படுத்த போதா கண்டிப்பா விஜய் அந்த சீமானுடைய அந்த இது கொஞ்சம் வந்து பழைய வரக்கூடிய தேர்தல் நடந்து முடிஞ்ச தேர்தல் எல்லாம் பாக்குறப்
கூட ஒரு தொடர்பு ஜிவி பிரகாஷ் கூட பார்த்தாரு ஆமா பட் ஆனா ஜிவி பிரகாஷ் பார்த்து ஒரு பெரிய மாற்றம் வருமான்னு நமக்கு தெரியல ஆனா விஜய் அவர்களும் மோடி அவர்களும் சந்திக்கிறான்ற ஒரு விஷயமே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அப்படின்னும் போது விஜய் மாதிரியான ஒரு ஆளுமை பிஜேபிக்கு ஆதரவா இருந்தா பிஜேபி உள்ள வர வாய்ப்பு இருக்கா விஜயே ஜெயிக்க வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல பிஜேபி ல நேரடியா பிரச்சாரமோ ஆதரவோ விஜய் கொடுக்க மாட்டார் பிஜேபியே கடுமையா விஜய் எதிர்ப்பார் அதான் அஜெண்டாவே விஜயினுடைய அரசியல் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா அதுக்கு என்ன சொல்றாரு அம்பேத்கர் படிங்க காமராஜர் படிங்க பெரியார படிங்கன்றார் அப்படின்னா அவர் என்ன எந்த மாதிரியான அரசியல எடுக்க போறாருன்னா அவர் ஒரு திராவிட அரசியல தான் டச் பண்ண போறார் இப்ப ஒரு புதுசா ஒரு அரசியல் மாற்ற சீமான் சொல்றாரு நான் புதுசா ஒரு அரசியல் பண்றேன் தமிழ் தேசிய அரசியல் இவங்க பிஜேபி அங்க தெளிவு இருக்க என்ன சொல்ற தேசிய அரசியல் பண்ண போறோம் இவர் அது மாதிரி இல்ல இவர் என்ன சொல்றாரு அதிமுக திமுக என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி எடுக்கிறாங்களோ அந்த அரசியல் நிலைப்படத்தை விஜய் எடுக்க போறாரு அப்ப அங்க இருக்கிற ஓட்டத்தை அவர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறார் ஒரு புதுசா நான் இது பண்ண போறேன் இதெல்லாம் செய்ய போறேன் இதெல்லாம் மாற்ற போறேன் இதெல்லாம் கொண்டு வர போறேன் அப்படின்னு எதுவுமே சொல்லல அவர் அன்னைக்கு பேசி இதுக்கு முன்னாடி பேசின பேச்சுல சொன்னது வந்து இவங்க எல்லாம் படிங்க இவங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்றார் அப்படின்னா அப்ப அது திராவிட அரசியல கையில் எடுக்க போறாரு திராவிட அரசியல் இருக்கக்கூடிய வாக்குகளை வாங்கணும்னு நினைக்கிறாரு திராவிட அரசியல வாக்கு வாங்கணும்னா யாருக்கு லாபம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டு அவங்க அதாவது தேசிய அரசியல் இருக்கவங்களுக்கு லாபம் ஏன்னா தேசிய அரசியல் இருக்கவங்களுக்கு திராவிட அரசியலையோ தமிழ் தேசிய அரசியல் இருக்கவங்களுடைய வாக்குகளை வாங்க முடியல அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரியான ஆளை வச்சு ஓட்டை வந்து ஸ்பாயில் பண்ற வேலையே பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்பாய்லரா யூஸ் பண்ண போறாங்க விஜய் பட் ஆனா இவர் ஸ்பாய்லரா யூஸ் பண்றோம் இல்லையா உண்மை பண்ணியும் <laughs> தேவைப்படுறாங்க <laughs> தேவைப்படுது அதை கரெக்டாக இந்த ஸ்டேஜில் அதை கேரி பண்ணிட்டாரு அஜித் ரசிகர்கள் வந்து அதை ஏற்றுக்குவாங்களான்னு தெரியல சார் இவ்வளோ அழகாக வந்துட்டு விஜய் அவர்கள் பேசுகிறாரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பேசுகிறார் அப்படின்னும் போது இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ரஜினியோட ரசிகர்களையும் ஈர்க்கிறதுக்கான வேலையை தான் பார்க்குறாரு போது ஏற்கனவே ரஜினி அந்த காக்கா கழுகுன்னு ஒரு கதையை சொன்னார் இங்கேயும் வந்துட்டு அவர் ஒரு குட்டி கதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த காக்கா கழுகுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ரவுண்ட் அடிக்கிறார் இல்லையா இதை நம்ம எந்த மனநிலையில் எடுத்துக்கிறது இது அந்த நேரத்தில் ஒரு ஆரவாரத்துக்காக பேசினது தான் முதல்ல பேசினதும் ஒரு பப்ளிசிட்டிக்கு தான் இப்போ பேசினதும் ஒரு பப்ளிசிட்டிக்கு தான் ரெண்டுக்குமே பெரிய பெரிய அர்த்தம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது முதல்ல பேசினது படத்தினுடைய ஓட வைக்கிறதுக்காக பண்ணப்பட்ட வேலைகள் அந்த பின்னாடிப்படுது <laughs> அதனால வந்து அதுல ஒண்ணு தப்பு இல்ல என்ற மாதிரி சட்டைய பையம் போடலாம் ஆமா அது வந்துட்டு ஆமா அது ஒரு குறியீடா வச்சு இத ஒரு குறியீடா வச்சு சொல்லும்போது இந்த யானை கதையை சொன்னாரு ஒரு விதத்துல பாக்கும்போது ஆமா பெருசா ஆசைப்படுங்கன்றது ஒரு விதத்துல கரெக்டா இருந்தது இன்னொரு விதத்துல அஞ்சுக்கும் பத்துக்கும் ஐநூறுக்கும் ஆயிரத்துக்கும் வேலை செய்யற ஒரு ஆளை வந்துட்டு மோட்டிவேட் பண்றதுங்கிறது வேற இருக்கிறத விட்டுட்டு வந்துருங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலைப்பாடுல அந்த பேச்சு மாறிட மாறிடும் தோணுச்சா கண்டிப்பா விஜய் சொல்றது போற வேத வாக்கா தான் நீங்க அந்த அந்த ரசிகர்கள் ஏத்துக்கிறாங்க அது ஒரு தப்பான கைட்னஸ் தான் நினைக்கிறேன் இப்ப நம்ம எம்ஜிஆர் எடுத்துட்டு எம்ஜிஆர் பத்தி பேசிருக்கிற எம்ஜிஆர் ரசிகர்கள் எல்லாம் அப்படி இருப்பாங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு ஆனா எம்ஜிஆர் தன்னுடைய ரசிகர்களுக்கு என்ன பண்ணார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு இந்த நேரத்தில் தண்ணி அடிக்கிறது மாதிரியோ தம் அடிக்கிற மாதிரியோ இரட்டையறத்த வசனமோ பெண்களை இழிவா பேசுறதோ எம்ஜிஆர் நடிச்சதே கிடையாது எம்ஜிஆர் உடைய ரசிகர்கள் எப்படி இருப்பாருனா உடல கட்டுக்கப்பா வச்சிருக்கோம் எம்ஜிஆர் ரசிகர்கள் எல்லாருமே ஊர்ல ஜிம் வச்சிருப்பாங்க ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லா ஊர்லயும் எம்ஜிஆர் ரசிகர்கள் எம்ஜிஆர் போட்டோ வச்சு அந்த கரலா கட்ட அந்த செட்டப் எடுக்கிற ஜிம் வச்சிருப்பாங்க உடம்ப கட்டுக்கப்பா வச்சிருப்பாங்க எந்த தீய பழக்கம் இருக்காது எம்ஜிஆர் ரசிகர்கள் எம்ஜிஆர் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க எம்ஜிஆர் மாதிரி மீசை வரைஞ்சிக்கிறாங்க எம்ஜிஆர் மாதிரி இந்த ஹேர் ஸ்டைல் வச்சுக்கிறாங்க ஊருக்கு பத்தொன்பது பேர் எம்ஜிஆர் ரசிகர்கள் அப்படி இருப்பாங்க இப்ப எல்லாம் வயசானவங்க இருக்காங்க ஒன்னும் கூட இருக்கிறாங்க அப்ப தன்னை ஃபாலோ பண்ணி வரக்கூடிய அந்த ரசிகர்களை வந்து ஒரு நல்வழிப்படுத்தணும் அப்படின்னு எம்ஜிஆர் நினைச்சார் விஜய் என்ன பண்ணார் அது கேள்வி கேட்க வேண்டியதுல உங்களுக்கு குடத்தோட கல்ல குடிச்சு டான்ஸ் ஆறார் இவன் என்ன பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் வீடு படம் முடிச்சுட்டு போன நேரம் வந்து அப்படி தான் போவோம் அதாவது தான் செய்ய போறான் அப்ப தப்பா அசிங்கமான ஒரு வார்த்தையை பேசி ஒரு ட்ரெயில் வருது அந்த இதை மட்டும் எடுத்து கட் பண்ணி ரீல்ஸ் மீம
மக்களும் <laughs> நடிகர்கள் <laughs> <laughs> அவங்களுடைய <laughs> செல்ஃப் மோட்டிவேஷன்ல ஏதாவது பண்ணாங்க நிறைய உதவிகள் பண்ணாங்க இல்லைன்னு சொல்லல இவர் என்ன பண்ணா மூணு மண்டபங்களை திறந்து விட்டுருக்கணுமா இல்லையா அங்க போய் வாங்க இருக்கு அங்க பகுதியில் இருக்க மக்கள் தங்கிக்கங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க எதுக்கு நீங்க பேசிருக்கீங்க ஜிஎஸ்டிக்கு பேசிருக்கீங்களா நீட்டுக்கு பேசிருக்கீங்களா வீட்டுக்கு வருஷ வருஷம் எத்தனை உயிர் போகுது அதை பத்தி பேசிருக்கீங்களா இல்ல அந்த அனிதா அவங்க வீட்டுக்கு போய் உட்காந்தாங்கன்றதையும் ரசிகர்கள் மேற்கோடு காட்டுவாங்க இல்ல இப்ப நீட்டுக்காக போனாரு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் பேசுவாங்க அது ஒரு தடவை செத்து போனா பார்த்தா அதுக்கு மட்டும் போனா போய் தொடர்ந்து சாவு நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த போன மாசம் ஒரு குடும்பமே செத்து போச்சு பண்ண நீட்ல ஜெகதீஷ் முதல் நாள் சேர்த்தா அடுத்த நாள் உங்க அப்பா இறந்து போனாரு நீங்க என்ன பண்ணீங்க அப்ப எல்லாம் எங்க போறீங்க அப்ப நீங்க பேசுறது பேச கிடையாது இப்ப நீங்க பேசணும் அப்ப நீங்க பேசுறது விஷயம் கிடையாது இப்ப நீங்க அரசியல்வாதியாக போறீங்க உங்களுக்கு ஆசை வந்துருச்சுல இப்ப பேசணும்ல எதை பத்தியுமே பேச மாட்டேன் நான் நேரடியா டேரக்டா சிஎம் நான் அமெரிக்க மாப்பிள்ளைகள் துணை நடிகைகள்லாம் நடிக்க மாட்டேன் டேரக்டா நடிச்சா ஹீரோங்கிற மாதிரி நீங்க டேரக்டா வந்து சிஎம் ஆயிடலாமா அரசியல் அவ்வளவு பெரிய இதா ஆயிடுச்சா உங்களுக்கு உங்க அடிப்படை என்ன என்ன தத்துவத்தை நீங்க கொண்டு வர போறீங்க என்ன செய்ய போறீங்க அதை சொல்லுங்க ஏன் ஏன் உங்களை பின்னாடி நிக்கிற ஒரு கூட்டத்தை நீங்க ஏன் மாத்திரீங்க விஜயகாந்த் கட்சி ஆரம்பிச்சாரு வந்தாரு கட்சி ஆரம்பிச்சாரு ஒரு மாநாடு நடத்தினாரு தேர்தலை சந்திச்சாரு தனியா இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில வேட்பாளரை போட்டாரு ஒரு தொகுதியில ஜெயிச்சாரு எட்டு டு பத்து பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கினாரு அடுத்தது கூட்டணியில இருந்தாரு எது தமிழ்நாட்டில் எதிர்கட்சி தலைவர் ஆனார் கட்சி ஆரம்பிச்சு ஏழு எட்டு வருஷத்தில் யாரும் எதிர்கட்சி தலைவர் ஆனதில் விஜயகாந்த் ஆனார் நீங்கள் ஏன் அது மாதிரி செய்ய கமல்ஹாசன் இருக்கார் கட்சி ஆரம்பித்தார் மக்கள் நீதி மையம் ஒரு கட்சியை வச்சார் மாவட்ட செயலாளர் போட்டார் ஒன்றிய செயலாளர் போட்டார் அவர் எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணார் இங்கேயே மனம் மாட்டிக்கிறீங்க ஏன் வருது வருது வருதுன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க வருஷமே இவரும் அடுத்த வருஷத்துலேருந்து பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சொன்ன மாதிரி அப்போ அதுலேருந்து வந்துட்டு இவரும் விஜயகாந்த் மாதிரி கமல்ஹாசன் மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி இவங்க இவ்வளோ பில்டப் பண்ணலையே விஜயகாந்தோ கமல்ஹாசன் இது மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி விஜய் இந்த கடந்த ரெண்டு மூணு வருஷமா இந்த மாதிரி அந்த பேச்சு அடிபடுது அதாவது நீங்கள் முதல்ல அரசியலுக்கு முதல்ல அரசியலுக்கு வர்றதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய போறீங்கன்னு முதல்ல சொல்லணும் ரெண்டாவது இது வரைக்கும் என்ன செஞ்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லணும் ரெண்டுமே சொல்றதுக்கு அவர் ஒன்றுமே இல்லையே இல்லை அவர் வருஷமே இப்படி பிடிச்சிட்டாரோ எதுவுமே செய்யாததுனால தான் அரசியல் இருக்கலாம் இருக்கலாம் அரசியல் நம்ம இது அவங்க விவேக் ஒரு காம்பினேஷன் இது வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எதுவுமே பண்ண இல்லை இனிமேல் நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும் போல ஆனால் அந்த பின்னாடி இருக்க விஜய்க்கு பின்னாடி இருக்க அந்த ரசிகர்கள் ரொம்ப தெளிவாக யோசிக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து யோசிக்கணும் இங்கே பகுத்து பார்க்கணும் தமிழ்நாட்டில் வந்து நீங்கள் அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து அரசியல் பண்ணிட முடியாது இது வந்து ஒரு ரொம்ப பக்குவப்பட்ட ஒரு இடம் எத்தனையோ பேர் முயற்சி பண்ணி தோத்து போன இடம் அது அதனால் வந்து அந்த ரசிகர்கள் கொஞ்ச நாள் இருப்பாங்க அந்த மயக்கத்தில் அந்த பாடல் மயக்கத்தில் அந்த ஆடல் மயக்கத்தில் இருப்பாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிதல் வந்த பிறகு நிச்சயம் அதை வந்து வெளியில் வந்துருவாங்கன்னு தான் என்ன என்னுடைய பார்வை இல்லை நீங்கள் வெளியில் வந்துடுவாங்கன்னு சொல்கிறீங்க பட் ஆனால் ஒரு ரசிகனாக ஒரு ஒருத்தவங்க இருக்கான் ஒரு ஒரு சக்ஸஸ் மீட்டு வந்துட்டு ஒருத்தவங்க பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கினா அப்படின்னும் போது இந்த மனநிலையில் இருக்கக்கூடிய வந்துட்டு வெளியில் வருவான்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியுமா இல்லை அப்படி கிடையாது இல்லை இப்போ இப்போ நீங்கள் பதினெட்டு வயசில் இருந்த மனநிலையில் இப்போ இருக்கீங்களா நிச்சயமாக இல்லை உங்களுக்கு படிக்க பாக் பார்க்குறீங்க நாலு பேரை பழ பழகுறீங்க தெரிய தெரிய தெளிவு வருது இல்லையா அவங்களுக்கு அது மாதிரி கண்டிப்பாக அவனுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் புரிதல் வர்றப்போ வெளியே வந்துடுவான் இப்படி அரசியலை பற்றி பேசிகிட்டு இ
அப்பாவோட சட்டை போட்டுக்கிறதுன்னும் போது வந்துட்டு நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்க அவர் ரஜினியை வச்சு பேசுறாருன்னு ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் என்ன சொன்னாங்க இல்லைங்க அவர் கலைஞரையும் ஸ்டாலினையும் வச்சு கம்பேர் பண்றாரு மாதிரிலாம் பேசுறாங்க இல்லையா நீங்க அதை எப்படி பாத்தீங்க இப்படி பேசணுன்றது காரணம் அவர் பேசினாரு முதல்ல சட்டையை யார் போட்டா என்ன இருக்கு எடுத்துட்டு போட்டு போவாங்கன்னு எல்லாம் ஆனா இப்ப சினிமா ஸ்டேஜ் சினிமா மேடையில பேசுறதா ரஜினிகாந்த் தான் பேசிருக்காரு இப்ப நம்ம அரசியல் மேடையில பேசினாரா நம்ம கலைஞர் எடுத்துக்கலாம் பேசலாம் சினிமா மேடையில அவர் பேசினதுனால அவர் ரஜினிகாந்த் தான் பேசிருக்காரு இந்த நேரத்தில் ரஜினி விஜய் கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி பேசுறாங்க உண்மையில அது பெரிய பெரிய ரஜினிக்கு பே செய்யக்கூடிய பெரிய இழுக்குன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ரஜினிகாந்தோடைய தனிப்பட்ட கருத்துக்களில் நமக்கு ஆயிரம் முரண்பாடுகள் இருக்குது ரஜினிகாந்துங்கிற அது அவருடைய அரசியல் நிலைப்பாட்டில் நமக்கு வேறுபாடு இருக்குது ஆனால் ரஜினிகாந்துங்கிற ஒரு நடிகர் செய்த சாதனைகள் பெரிய சாதனை நீங்கள் எழுபது வயசுலேயும் ஐநூறு கோடி சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்காரு நீங்கள் எழுபது வயசுலையும் இது சைனாவில் படம் ஓடுது ஜப்பானில் படம் ஓடுது உலகம் முழுக்க படங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கும் போது அவர் வந்து நே விஜய் வந்து அவரோட கம்பேர் பண்ணுறது அது அதுவே பெரிய ஒரு ஒரு சரியான புரிதல் இல்லாமல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அது வந்துட்டு விஜய் தரப்பில் இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு பெருமையாக கூட நினைக்கலாம்ல ஒரு எழுபது வயசு நடிகரை ஒரு ஐம்பது வயசு நடிகரோட கம்பேர் பண்ணுறோம் அவர் வசூல் இவரும் வந்துட்டு நெருங்குறாரு நீங்கள் அப்படி பாருங்கள் ஒரு எழுபது வயசு கிழமை வந்து ஒரு ஐம்பது வயசு பையனுக்கு போட்டியாக இருக்காருனா அப்படி 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 அப்படியே யோசிச்சு பாருங்க இல்லை இல்லை உண்மையில் நிச்சயமாக அது வந்துட்டு பெரிய ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் அப்போ எழுபது வயசுல ஹீரோங்க இன்னும் மூணு படம் புக் ஆயிருக்கு ஐநூறு கோடி சம்பளம் ஒரு ஐம்பது வயசு பையன் வந்து எழுபது வயசு காரணம் போட்டியாக நினைக்கிறேன்னு அது யாரு கஷ்டம் உண்மைதான் பட் ஆனால் வந்துட்டு அவரை தவிர வேறு யாருமே இல்லை அப்படின்னு போது இவருக்கு அது பெரிய அஜித் இல்லையா அவங்களுக்கு இல்லை ஆனால் வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு இவரோட தொடர்பு இந்த மாதிரியான சிக்கன வேலையெல்லாம் அஜித் பண்றது இல்லை அது ஓப்பனா சொல்லிடலாம் அவர் வர்றாரு நடிக்கிறாரு பாதி நாள் இந்தியாவில் இருக்கிறது இல்லை ஷூட்டிங் முடிச்சு விளையாட்டு போறாரு வந்து <laughs> 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 ஏன்னா அவர் பிரைவேசி வேணும் அதுக்காக சில விஷயங்கள் அவர் எதுக்குமே வரமாட்டேன் அப்படிங்கிறது அது அஜித் விஷயத்துல கொஞ்சம் 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 ஹைட்ரோசாக தான் இருக்காது இப்போ அஜித் விஜய் நம்ம பார்க்கும்போது இப்போ விஜய் வந்துட்டு ரஜினியை வச்சு தன்னை கம்பேர் பண்ணி பேசிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு ஐநூறு கோடி வசூல விஜய் படம் ஈட்டிடுச்சு அஜித் படம் நிச்சயமாக இது வரைக்கும் எந்த படமும் அப்படி தொடரல அப்படின் போது அப்போ விஜய் ஏமாத்துறாரோ ஏமாத்துலையோ மார்க்கெட்டிங்காக தன்னை கரெக்டாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி அந்த மார்க்கெட்டில் நம்பர் ஒன்றுங்கிறத பதிவு பண்ணிகிட்டே இருக்காருல்ல அது நீங்கள் விஜய் ரஜி ரஜி ரஜினி கூட கம்பேர் பண்ணாட்டியுமே அந்த படம் போகத்தான் செய்யும் இல்லை போகத்தான் செய்யும் பட் இருந்தாலும் வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமையோடவே வந்துட்டு எப்பவுமே அதாவது கலைஞர் இருந்தார் அப்படின்னா உடனே வந்துட்டு ஜெயலலிதா பேசுறது இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வயசு வித்தியாசமே ஒரு இருபது முப்பது வருஷம் இருந்தால் கூட ரெண்டு ஆளுமையை தானே பார்த்தாங்க ஒரு சமயம் அந்த மாதிரியே இருக்கும் இல்லை ஆளுமைங்கிறத கண்டு ரெண்டு கட்சியாக பார்க்கணும் அதிமுக அதிமுக எம்ஜிஆருக்கு பிறகு அதிமுகவை ஜெயலலிதா ஹேண்டில் பண்ணாங்க திமுகவை கலைஞர் இருக்கிறார் ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர் கலைஞரை காட்டிலும் அதிமுக அதிமுக தாங்க அங்க வந்து சிம்பிள் தான் அந்த சின்னம் தான் பேசு இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது இங்கே வந்து தன்னுடைய தேவைக்கு பப்ளிசிட்டிக்கு ரஜினியை யூஸ் பண்ணிக்கிறார் அவ்வளோதான் தவிர பெரிய இடத்துல மோதினம்னா அங்கே நம்ம வந்து ஒரு இதாக வந்துடலாங்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறார் ஒழிய இப்போ மற்றபடி இதை பெரிய சொல்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் ஒன்றும் கிடையாது இது சொல்லப்போனால் இது வந்து ஆப்போசிட்டாக தான் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் நீங்கள் அவர் கூட போதுறதே உங்களுக்கு தான் அது இழுக்கு நீங்கள் அஜித் அஜித் கூட தான் நீங்கள் போட்டியாக இருக்கணும் உங்களை தாண்டி எங்கேயோ இருக்கிற அஜித் ரஜினி கூட நீங்கள் போட்டியாக இருக்க கூடாது அவர் வயசு என்ன உங்கள் வயசு என்ன அதை பார்க்கணுமா இல்லையா இன்னைக்கு சைனாவில் படம் ஓடுது ரஜினிகாந்த் படம் ஜப்பானில் ஓடுது மொழி தெரியலனா கூட அவர் ரசிக்கிறான் அது அந்த ஸ்டைலில் ரசிக்கிறான் அப்படிங்கும் போது நீங்கள் வந்து அதை வந்து அவரோட கம்பேர் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு தான் முதல்ல ரசிங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி இப்போ நம்ம வந்துட்டு இவ்வளோ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நாம் வந்து ரஜினி விஜய்ன்ற பேச்செல்லாம் தாண்டி மிஷ்கின் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு நேரம் ரிலிஜன் நான் நேரில் பார்த்த மூணாவது ரிலிஜன் இவ்வளோ சொல்லிட்டு அதுவும் வந்துட்டு எப்படின்னா அந்த பாஷாவில் வந்துட்டு ரஜினி கையை எல்லாம் முத்தம் கொடுக்குற மாதிரி அந்த ஸ்டேஜில் வந்து இப்படியே பவ்யமாக கூடியிருந்தார் சார் நீங்கள் அப்படி பார்க்குறீங்க நான் வேறு மாதிரி பார்த்தேன் நான் கூட என்னுடைய ஃபேஸ்புக்கில் போட்டு அதாவது எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டு ஒரே லட்சம் சரவணாசுரன் வச்சு தான் ஒரு அது மனுஷன் பண்ணி பேசியிருக்காரு என்னால் தெரியல அதாவது மிஸ்கின் ஏன் கையில் அதாவது எனக்கு அங்கே சர்ச்சில் பார்த்த மாதிரியா இருந்துச்சு சர்ச்சில் ஃபாதர் கையில் கொடுத்து ஆசீர்வாதம் வாங்கி பாவம் பண்ணி வாங்கி இன்று இருந்து நான் விடுதலை போய்ட்டுக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரியா தான் இருந்தது பாக்குறப்ப ஏன் அப்படின்னா அந்த அந்த வார்த்தை பேசினார் இல்லையா என்
இப்படியே விட்டோம்னா நம்ம ரோட்டில் நடமாட முடியாதுன்ட்டு போய் அந்த மேடையில் வந்து கையை காம் சையா சாமி உங்கள் ஆட்டை சொல்லி என்ன ஆட்டை அம அமைச்சு விடுங்க என்னை போட்டு புழக்கிறானுங்கன்ட்டு பாவ மன்னிப்பு கேட்டு ரிலீஸ் ஆகிட்டார் மிஸ்கின் அதுதான் மிஸ்கின்னுடைய அன்னைக்கு நடந்த விஷயத்துக்கு உண்டான பேக்ரவுண்டு ஆனால் மிஸ்கின் ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பார் எப்படின்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து ஒரு சம்பவம் நடந்தது நான் வந்துட்டு ஒழுங்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் ஒரு டைம்ல வந்து விஜய் வந்து முகத்தில் கலைஞர்கள் <laughs> நடிகர் <laughs> 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 உனக்குலாம் இவ்வளவு பெரிய உடம்பாடா அப்படின்னு இது ஒன்னு ஒரு டான்சர் கம் டேரக்டர் நடிகர் அந்த அவர் இந்த வேலையை செய்வாராம் இவங்க எல்லாருக்குமே இந்த கொருவரை புத்தி இருக்கும் அது மாதிரி ஏதாவது செஞ்சிருக்கலாம் பழகி பழி வாங்கிருக்கலாம் மனுஷன் தானே எல்லாரும் எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு மிருக இருக்கு தானே செய்யும் அது மாதிரி செஞ்சிருக்கலாம் இதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது விஜய் கிட்ட கேட்கறாங்க அந்த மாதிரி வந்துட்டு லைக் லோகேஷன் வந்து என்ன பதவி கொடுப்பீங்க நீங்க பதவி கொண்டாங்கன்னா ஒரு போதை தடுப்பு பிரிவு இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா இதெல்லாம் இல்ல அதுல தப்பு இருக்குல்ல என்னன்னா நீங்க அரசு அவங்க கட்சி ஆரம்பிச்சா அதை என்ன பதவி கொடுப்பீங்கன்னு கேட்கறாங்க அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லணும் எங்க கட்சியில ஒரு மாவட்ட செயலாளர் கொடுப்பேன் லோயஸுக்கு அதை கூட கொடுக்கலாமா என்னன்னு தெரியல அவன் சரி அது வேண்டாம் இல்ல ஒரு 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 கட்சியினுடைய மாநில செயலாளராக ஆக்குறேன் இல்ல ஒரு அணிக்கு தலைவர் ஆக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் வந்து என்னுடைய கட்சியில வந்து அவரை போதை ஒழிப்பு பிரிவு அமைச்சராக்க வேண்டாரு ஒரு கட்சி எப்படி அமைச்சராக்க முடியும் ஆட்சிக்கு வரணும் உங்க ஆட்சி அமைந்தால் நீங்க என்ன கேட்டான்னு கேட்டா அதுக்கு பதில் சொல்லலாம் இப்போ அவங்க உங்களுக்கு கூட அப்படி அவங்க தலைமையில் ஒரு ஒரு ஆட்சி அமைஞ்சிருச்சு அது லோகேஷ் கனகராஜா நீங்கள் அமைச்சராக்குறீங்க என்ன துறை கொடுப்பீங்கன்னு கேட்டால் நீங்கள் அந்த பதில் சொல்லலாம் நீங்கள் கட்சி ஆரம்பித்தா உங்கள் கட்சியில் என்ன பொறி பதவி கொடுப்பீங்கன்னு கேட்டால் நீங்கள் வந்து இதை சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அப்போ அவருக்கு அரசியல் புரிதல் ஒன்றும் இல்லைன்னு அர்த்தம் கட்சி எது அமைச்சரவை இதுன்றே ஒன்றும் புரியல அவருக்கு கட்சி எது கட்சி பொறுப்பு எது அமைச்சரவை பொறுப்புங்கிறது அமைச்சரவை பொறுப்புங்க மக்களால் ஒருத்தர் எம்எல்ஏவா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அதுக்கு பிறகு கேபினட் கூடி அவருக்கு என்னென்ன இதுன்னு ஒதுக்கி ஆளுநர் அவருக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வச்சா ஒரு அமைச்சராக இருப்பார் இது கட்சி பொறுப்புங்கிறது அந்த கட்சியினுடைய தலைவரை பார்த்து போடுறது தான் போடலாம் கட்சி பொறுப்பு எது இது அமைச்சரவை அமைச்சர் பதவி எதுன்னு ஒன்றும் அவருக்கு புரிதல் இல்லாமல் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் சொல்லி கொடுத்தவங்க கரெக்டாக எழுதி கொடுக்குறீங்க ஸ்கிரிப்ட் சரியா வரலன்னு நினைக்கிறேன் சில ஸ்கிரிப்ட் சரியா படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு வார்த்தை விட்டாரா என்னன்னு தெரியல எனக்கு இன்னொரு விஷயம் இது நடந்த எல்லாமே ஸ்கிரிப்ட் தான் உண்மையிலேயே வந்துட்டு ஸ்கிரிப்ட் தான் சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்கிரிப்ட் தான் அதாவது வேற யாரையும் நம்ம அந்த இடத்துல நீங்க பொருதி பார்க்காதீங்க மன்சூர் அலி கான் மன்சூர் அலி கான் எப்படி லூஸ் ஸ்டாக்ன்றது உலகத்துக்கே தெரியும் அப்படி ஒரு கேரக்டர் நீங்க மேடையில் ஏத்துறீங்கன்னா எத்தனை தான் செக் பண்ணிருப்பாங்க எப்பா நீ என்னப்பா பேச போறா ஏதாவது பஞ்சாயத்து பண்ணி விட்டுறதாப்பா அப்படின்னு கேட்பா எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க இன்னைக்கு அந்த அந்த மேடையை வந்து அரசியல் கட்சியும் சரி மற்ற ஒட்டு மொத்தமே வந்து அவரை ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படி ஒரு இடத்துல இப்படி ஒரு ஆளை மேடையில் ஏற்றுறாங்க அவர் நாளைய தீர்ப்பு எழுத போகும் தலைவரா அப்படி இப்படிலாம் பேசுறாரு அப்படின்னா இவர் இவர் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் பேசுவாங்க அப்படின்னு தெரியும் அப்ப தவிர்த்திருப்பாங்களா இல்லையா நீங்க வேற பெருசாவெல்லாம் யோசி மத்த ஆளெல்லாம் யோசிக்கணும் ரத்தன்குமார் பேசினதா வச்சோ இல்ல மத்த லோகேஷ் பேசினதோ மத்த யாருமே பேச வேணாம் மன்சூர் அலி கான் மட்டும் எடுத்துங்க மன்சூர் அலி கான் மேடையில் எப்படி பேசுவார்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த மாதிரி மேடையில் எழுதுனா அவர் சலசலப்பு வரும்னு தெரியும் மன்சூர் அலி கான் என்ன பேச போறாருன்னு தெரியும் அப்ப இது முழுக்க ஸ்கிரிப்ட்னு புரிஞ்சுக்கிறவன் தான் வேற பெருசாலாம் போட்டு குழப்பிக்கிறவன் இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் வச்சுட்டு மத்திய மிச்சம் எல்லாம் நீங்க பண்ணீங்க அவ்வளோ விஜயோட பொண்ணா நடிச்ச ஒரு குழந்தை கண்கலங்க சொல்லியா சார் ஸ்கிரிப்ட்ல அதுவும் வந்திருக்குமா அதுதாங்க மெயினே ஏங்க அந்த பொண்ணு அந்த பொ அந்த ஒரு ஒரு கோ ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஐம்பது நாள் நூறு நாள் ஒரு கூட நடிச்ச கோ ஆர்டிஸ்ட் சும்மா நான் வந்துருப்பேன் உங்க நம்பர் கூட நான் வாங்கிட்டு போவேன் ஏதாவது தான் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணுவேன் எங்க நீங்க ஏதாவது வீடியோ எடுத்து எனக்கு அனுப்புவீங்க ஓகேவா அவங்க கூட நான் ஒரு ஐம்பது நாள் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கும் உங்க நம்பர் எட்டு இருக்காதா அந்த பொண்ணோட அப்பாட்ட நம்பர் இருக்காதா அவங்க அம்மாட்ட நம்பர் இருக்காதா இல்லை நான் விஜயை பாக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அவர் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டாரா இவர் என்னமோ அந்த பொண்ணு சுலோ மோசல்ல அங்க இருந்து ஓடி வருது இவர் போய் கட்டி பிடிச்சி தூக்குறாரு என்னோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் தான் போடலாங்க போட்டு பக்கா சீன் ஆயிருக்கும் ஏதாவது படத்துல கூட அதை தூக்கி வச்சிடலாம் இதுல இருந்து
கழுதி கிட்ட கிடைக்கல போல அவன் குழந்தைய வச்சு ட்ரை பண்ணியிருக்காரு போல மேடையில் கழுதி ஏற்ற முடியாது யாரு வயசானவங்களை ஏற்ற முடியும் அவன் பார்த்து பார்த்து படத்துல ஏதாவது ஓல்டு கரெக்ட் பண்ணவங்களா கூட்டம் வர வந்திருக்காங்களான்னு தெரியல சரி இருக்கிறது அவைலபிள் வந்து குழந்தை தான் போல அதை வச்சு இதை வச்சு ஃபுல் பண்ணி சீன் அப்படின்னு ஃபுல் பண்ணிட்டாங்க போல அப்படிதான் பாத்துக்கிறோம் இதை அதாவது எல்லாமே எம்ஜிஆர் இன்ஸ்பிரேஷன் தமிழ்நாட்டுல கட்சி ஆரம்பிக்க எல்லாத்துக்கும் இன்ஸ்பிரேஷன் எம்ஜிஆர் தான் ஏன்னா அவர் ஒரு பெரிய ஒரு சக்ஸஸ் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு இல்லையா அப்படிங்கும்போது எல்லாரும் ரோல் மாடல் எடுத்துக்கிறாங்க அதுல இருந்து விஷயங்கள் எடுத்துக்கலாம் விஜயகாந்த் கட்சி ஆரம்பிக்கிறப்ப எம்ஜிஆர் கருப்பு எம்ஜிஆர் இருந்தாங்க அவர் எல்லாருமே எம்ஜிஆர் எடுத்துக்கிறாங்க புதுசா கட்சி ஆரம்பிச்சு எல்லாருக்குமே வந்து ரோல் மாடல் வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஃபார்முலா இல்லை அவரு அதனால எடுத்துக்கிறாங்க அது மாதிரி ஒரு எம்ஜிஏ கிளவிகளுக்கு போல குழந்தையை மாத்திருக்காரு போல அது மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சார் விஜயகாந்த் கருப்பு எம்ஜிஆர் அப்படின்னா விஜய் வந்துட்டு என்ன எம்ஜிஆர் சொல்லலாம் சார் விஜய் வந்து என்ன எம்ஜிஆர் நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க ஒரு என்ன சொல்றது அவர் விஜய் வந்து எம்ஜிஆர்னு அவர் சொல்லிக்கிற மாட்டார்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற ஆட்களுக்கு எம்ஜிஆர் பத்தி தெரியாது பெருசா அதனால எம்ஜிஆர் அதை நான் ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிற மாட்டேன் இப்போ இருக்கிற அரசியல்வாதியா எனக்கு தெரிஞ்சு உதயநிதியோட அவர் கம்பேர் பண்ணி பேசிக்கிறார் நினைக்கிறேன் அப்படியா அது உதயநிதியோட வந்து கம்பேர் பண்ணி ஏன்னா என்னதான் பார்த்தாலும் செல்வாக்கின் அடிப்படையில வந்துட்டு விஜய் உதயநிதியோட செல்வாக்குடைய ஒரு கிடையாதா மக்களுக்கு மத்தியில யார் உதயநிதி சொல்றீங்களா நான் கேட்கறேன் விஜய் வந்துட்டு உதயநிதியை விட செல்வாக்கு மிக்கவரா தான் நான் பாக்குறேன் பட் உங்களுடைய புரிதல் வந்துட்டு அது அப்படிதான் இருக்கா இல்ல மாற்றம் இருக்கா இல்ல அதாவது எப்பயுமே ஒரு ஒரு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் ஒண்ணு இருக்கணும்ல நான் இவருக்கு இவரை நான் எதிர்த்து நான் ஜெயிக்க போறேன் அப்படிங்கும் போது அவர் அவர் உதயநிதி அவர் ரோல் மாடலா எடுத்துக்கலாம் ரோல் மாடலா எடுத்துக்கலாம் அரசியல் புரியாது <laughs> 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 எம்ஜிஆர் இவனுக்கு தெரியாது அப்படிங்கும் போது அதை எம்ஜிஆர் அவர் எடுத்துக்கிற மாட்டார் எம்ஜிஆருடைய அந்த ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கிறார் தன்னுடைய எம்ஜிஆர் ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிற மாட்டார் ஏன்னா விஜய் எம்ஜிஆர் விஜயகாந்த் வந்து எம்ஜிஆருடைய காலகட்டங்கள் இருந்தனால அவர் தன்னை எம்ஜிஆர் ப்ரொமோட் பண்ணிட்டாரு கருப்பு எம்ஜிஆர் ப்ரொமோட் பண்ணிட்டார் அதே மாதிரி கேப் போட்டு விட்டாங்க அதே மாதிரி தொப்பியை போட்டு விட்டாங்க கடைசியில் பார்த்து போய் உட்கார வச்சுட்டாங்க அது வேறு விஷயம் இந்த இதில் வந்து இவர் வந்து எம்ஜிஆர் தன்னை ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிற மாட்டார் நான் ஏன் அதை எம்ஜிஆர் கேட்டேன் அப்படின்னா ஒரு அந்த எம்ஜிஆரோட சம்பவத்தை சொல்லி கூட என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா ஒரு கட்டத்தில் வந்துட்டு எந்த உதவி செஞ்சாலும் அது நம்ம பயிலாக தான் இருக்கணுங்கிற மாதிரி தேவர் மகன் டைலாக் எல்லாம் ஒன்று வந்து உள்ள போட்டு எம்ஜிஆர் தான் இவர் முன்னு தாரணமாக காட்டிட்டு இருக்காரு அதுக்காக அதான் சொல்லுறேன் ஏற்கனவே சொன்னேன் சக்சஸ்ஃபுல் ஃபார்முலா எம்ஜிஆர் பண்ணி ஒரு ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு போயிருக்காரு அதை கொண்டு வந்து நினைக்க நினைக்கிறார் ஒளி அந்த ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கிடுவாரு பட் எம்ஜிஆர் எடுத்துக்கிற மாட்டார் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் கருப்பு எம்ஜிஆர் மாதிரி நீங்கள் கேட்டீங்களா இவர் என்ன எம்ஜிஆர் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிற மாட்டார் அந்த ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கிடுவார் அதுக்கு உண்டான வேலையால் தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு குழந்தைய கட்டி பிடிக்கிறது தூக்கி கொஞ்சம் முத்த கொஞ்சம் கொஞ்சிறது இதெல்லாம் அந்த மேடையில் நடந்த அந்த இதெல்லாம் வந்து அதில் 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 ஒரு சாம்பிள் தான் அதெல்லாம் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது சார் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு எம்ஜிஆரோட ஃபார்முலாவே எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுக்கோமே எம்ஜிஆருக்கு கலைஞர் அப்போ விஜய்க்கு தான் உதயநிதியா ஏன்னா உதயநிதி அடுத்து ஒரு அடுத்து ஒரு மேல் மேல் இடத்துக்கு வர்றப்ப அடுத்து இவர் அரசியல் செய்யறதுக்கு யார் எடுத்து செய்வார் அப்படிதான் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படி தானே வரும் நீங்கள் அவர் எதிர்த்து செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உதயநிதி அடுத்து தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக வர்றாரு அப்படின்னா இவர் ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கிறாருன்னா யாரை எதிர்த்து அரசியல் செய்வார் ஆளும் கட்சியாக இருக்கிறவர் எடுத்து அரசியல் செஞ்சா தான் இவரோட முடியும் அது விஜய்க்கு இல்லை எந்த கட்சிக்கும் உள்ள ஒரு நார்மலாக உள்ள இதுதான் எதிர்ப்பு ஒன்று இருக்கணும் ஆதரவு ஒன்று இருக்கணும் இல்லையா அப்படி விஜய் உதயநிதி ஒரு வருகிற காலத்தில் தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் ஆனார்னா விஜய் வந்து ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் எதிர எதிர நின்று அது எதிர்கட்சி தலைவராக நின்று அவர் வேலை செய்வார் எதிர் விஜய் எதிர்த்து அரசியல் பண்ணுவார் உதயநிதி எதிர்த்து அரசியல் பண்ணுவார் ஸோ அப்படின்னு போது சார் இப்போ விஜய் விசுவ உதயநிதினே வச்சுக்கோமே அது இருபத்தி ஆறில் நடக்குமா இல்லை முப்பத்தி ஒன்று நடக்குமா டேரக்டாக சிஎம் கேண்டிடேட்டாகவே ரெண்டு பேர் நிற்கிறாங்க அப்படின்னா அது காலமே கேட்குறேன் அது காலங்கள் தான் முடிவு பண்ணும் ஏன்னா இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் இருபத்தி ஆறு முப்பதாக முப்பத்தி ஆறு இதான்றதெல்லாம் வந்து காலங்கள் தான் முடிவு பண்ணும் எனக்கு தெரிஞ்சு விஜய் வந்து இது இருபத்தி நாலு தேர்தலில் ஒரு ட்ரையல் பார்ப்பார் ட்ரையல் பார்ப்பார் ஒரு பத்து தொகுதிகளில் விஜய் வேட்பாளராக போடுவார் நிற்பார் சார் இறுதியாக ஒரு கேள்வி சார் இப்போ இந்த மேடை வந்துட்டு ஒரு சக்சஸ் மீட் மேடையாக பயன்படுத்தப்படவில்லை மாநாடாகவே நடத்தப்பட்டதுன்ற ஒரு ஒரு விஷயம் பேசிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அது உண்மைதானா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை படத்தை பத்தி ஏதாவது பேசினாங்கள